接个电话。怎么样？找不到就继续找啊。好。发生什么事了？谁不见了？不好意思啊，把你吵醒了。我们公司最大的股东周维贤不见了。最大股东？瑞华的最大股东不是你奶奶吗？十岁那年，公司出了些状况，差一点破产了。奶奶转让他百分之三十三的股份，换回了救命钱。奶奶向来做事果断，虽然风险很大，但却换来了瑞华的生机。这个单一股东是个外人，这就像一把刀一直悬在头上，不知道什么时候会砍下来。而且他这次消失，背后一定有事情发生。等我一下。今天，董事长给我百分之二的股权，我没有答应。如果你有需要，这百分之二以后就交给你了。好了，这是奶奶送给你的，所以啊，你就把它当做私房钱，好好收了。我们以后都已经是一家人了，还分什么你我？这些也能让你以后在股东大会上发言权更大些。只要以后你记得分红给我就好了。你都说了我们是一家人了，所以啊，以后你就是董事长，都听你的。喂，于先生您好，您定制的刺绣礼服已经制作完成，现在可以过来取了。啊，好的，谢谢啊。看看我坐的汽车，看我坐的汽车怎么样？哎，哎，哎，出不来了，出来。是不是学坏了？表姨，你看看，哎呀，你看是不是我厉害？是你最厉害了。你看啊，哎，来，我汽车给你一千三十三，有关二十四，他们才四十九。作为安居四营的行事风格，那肯定要做到绝对巩固，就得再有百分之二的股权。
这样过得还挺快乐的。杨姨，多亏有你在，没有你的照顾，妈妈也不会那么无忧无虑的生活。我也不可能成为设计师啊。可是我跟你妈妈在感情上面啊，都不顺利。我倒希望能像她一样无忧无虑、高高兴兴的。你不开心啊？自从我嫁进了于家，我就没有什么开心的权利。现在我能想到的就是，尽量帮你做到你想做的事情。可是我也不知道，能这样保护你多长时间？你怎么说的，好像以后不管我们似的？我怎么会不管你呢？但是你要记住，无论我做什么，我都是为了你好。你是不是发生什么事了？你别瞒着我。没有，我就是叨唠几句。还有啊，我给你提的股权的事情，你就不要放在心上了。你真的没事？没事。哎，时间差不多了，我送你回去吧。怎么回来都不开灯啊？忘记了。吃饭了吗？给你煮个面去啊。你今天下班干什么去了？今天干嘛去？我下班出去了一趟。跟谁呀、啊？穆总带我去了一家珠宝店挑首饰。然后呢？然后，然后去看了我妈，陪着她一直到她睡着才离开。我最近啊，忙得连睡觉的时间都没有。你看，我的眼睛里是不是都有红血丝了？你怎么了？今天我朋友问我一个问题，他女朋友跟他前任联系，他到底是应该装作不知道，还是直接揭穿他？你怎么回答？你觉得我应该怎么回答？我记得你告诉过我，真正的爱情背后是没有秘密的。我说这话的时候，既不知道什么是爱情，也不知道什么是秘密，怎么能作数呢？这怎么不作数？只要你愿意告诉我，我就愿意相信。玉芝，你是不是知道了什么？不对，我一定是想多了。要是你真的知道了我和表姨的关系，怎么可能会这么心平气和呢？你朋友的事，这么在意我的看法干什么呀？我是个局外人，又不方便插嘴。我去煮面给你啊！不用煮了，我现在要出去一趟，你也不用等我回来了。这么晚了，你还要出去吗？
。什么？木子云是高杰的表姨？他俩居然都能扯上关系，这世界也太小了。可是这高杰也真够过分的啊！木子云是什么人？是你于直不共戴天的仇人啊！可他明明知道，却不告诉你。为什么呀？我也想知道为什么。那你打算怎么办？是这样，于志，他瞒着你，是他不对。但是你俩快要订婚了，有些事还是需要摊开来讲清楚的。讲清楚什么呀？讲清楚。那是不是第一次在雨林见我就是带目的的？还是讲清楚他到底是不是木子云派来的？还是，还是讲清楚是不是连爱我都是装的？再来一瓶。行了，别喝了，再喝就醉了。一醉解千愁啊，醉了还怕。好，今晚我就陪你喝个够。怎么回事？红不舍舍的。你还好吗？我好担心你、啊郑师傅，嗨，你小子怎么来了？啊，我来接高姐。高姐走了。啊？疗养院来电话了，说他妈妈走失了。他接接完电话立马就过去了。疗养院。去去去去去去去去去。已经找到了。哎呀，你说你啊，你作为一个准女婿啊，啊，在高杰最需要你的时候。你不在身边，你说你是不是应该检讨一下？啊，这个啊是高杰呢，呃，用了几个晚上进行设计出来的。他说对他特别重要，让我帮着他完成。一个生命树的吊坠嗯，你正好你要过去，你就就带给他，好吧？我看得出来呀、啊，这高杰是真心的喜欢你，你可别辜负了高杰呀、啊。郑师傅，你可不能偏心啊！你怎么知道是我辜负他，而不是反过来呢？<笑>我要是看不出来，我这辈子不就白活了吗？你可别学你爸那套，啊！你说这个年头，有人真心的对你好，那就一定得珍惜，啊！否则的话，有你后悔的。
回来啦！快来洗手吃饭吧。今天的红烧肉，简直是我的巅峰之作。是吗？嗯。我来尝尝。今天啊，做起这个红烧肉，突然间就来了灵感，做起菜特别顺手。嗯，好吃。嗯，宴会准备的差不多了，你还有什么人要请吗？嗯，我邀请了高海，除此之外就没有其他人了。那娘娘家人那边呢？虽然外公去世了，但是什么叔叔啊、阿姨啊，还有人来吗？他们都在外地，外公去世之后都不怎么联系。嗯，我也不想贸然请他们过来。是有什么问题吗？是奶奶那边有要求吗？啊，没有，奶奶很尽人意啊，只是我怕你娘家人来的不够，怕你受欺负。嗯。穆子云找到同意转让百分之二股权的人了，他正在准备股权协议。转让人士，告捷。怎么了？啊，没什么事，小事，我可以解决。那你刚才说郑师傅和你说了些什么呀？郑师傅说。要我以后不要欺负你，我说你才是我们家的董事长啊，我们家大事小事都归你管，你不欺负我就好了。我有这么可怕吗？那以后家里的小事我来做主，外面的大事都听你的，好不好？嗯。哦，对了，你上次跟我说要把百分之二的股权转让给我。这事是真的吗？你干嘛突然提这个呀、啊？你上次不是说不要的吗？啊，我回去想了一下，你说的对，我占有更多的股权，我在董事会就更有话语权。你也不想我在董事会受欺负吧？当然不想了。那我现在就让律师起草一份转让合同书。但是奶奶还没有转给我呢。这件事情跟奶奶转没转你没关系，你只要给我一份合同的意向书就可以了。我觉得不用那么着急吧，还是等我们订完婚之后再说吧。哎，对呀、啊，反正马上就要结婚了。结婚以后，你是我老婆，你什么都能做。这个股权是瑞华给你。怎么能把心思想到你这儿捅上去？如果股权的事能帮到你，你就拿去吧。我不能丢小表也不管，我只是希望身边的人都能好好的。
。如果定制组挂号的话，相见组，我们会用全部的资源去支持他。如果考虑到私人的感情，那如果高杰愿意选择相见组，我也只能忍痛割爱。难怪你当初选择苏建组，说什么出于老师傅们的意愿，也不过是你的私心吧。今天，董事长给我百分之二的股权，我没有答应。如果你有需要，这百分之二以后就交给你了。可明明知道你欺骗了我，我竟然还无可救药的期盼我到底该拿你怎。早餐好了，赶快吃吧，不然都凉了。来，我终于明白啊，外公以前做早餐的动力了。看着喜欢的人吃了自己做的食物，真的有一种幸福感。想到以后每一天都可以帮你做早餐，然后看着你吃完，真的很幸福。今晚我们就要订婚了，玉芝，真的想谢谢你，谢谢你给了我这个温暖的家。我习惯了退缩，你却总给我信心。总之，今后我们一起努力。经营好我们自己的小家，高姐，你说的一切看上去那么让人心动。如果我不是早知道了这一切，恐怕已经沉迷在你的谎言里了吧？怎么不吃了？是我做的不好吃吗？我吃饱了，不好意思，还有事情。今晚就是订婚宴加周年庆，你不是提前都把工作安排开了吗？怎么又有工作了呀？今天我们还要提前去酒店彩排呢。我临时有事，我尽早回来。高姐，你啊，我第一次在你脸上看见“端庄”两个字。果然要当新娘子啦，也端庄不了几天了。哎呦，看你这样子啊，完全是暴躁已婚妇女的模样。哎，这玉芝以后可有的受了。反正她都没有机会反悔了，我就可以放心大胆露出我的本性了。嗯、平真，嗯，我今天起来的时候都有些恍惚了。幸福就这么近在眼前，我到现在都觉得像做梦一样，一切都太不真实了。甚至我怕，这是一场镜花水月，是我臆想出来的。哪天我一伸手，梦可能就碎了。你呀，是被幸福冲晕了。从泰国回到国内，这一路走来，所有的情形都历历在目。我从来都没有想过，或是奢望过和余植会有开花结果的一天，所以这一天真的来临，反而有些忐忑。哎，好了好了，回魂了啊！可以了，我可告诉你啊，我还是个单身狗呢，请你关照一下我的感受。我呀，觉得呀，你这是典型的婚前恐惧症啊。
，十个新疆里九个都有这毛病吧？那还有一个呢？还有一个就没心没肺了呗。<笑>你别怕，我会一直陪着你的。你们经历了这么多，童话故事写到这儿，王子和公主从此幸福的生活在了一起。谢谢你，平真。客气。不过说实话，我还真有点紧张呢。毕竟是你的订婚宴，我要好好敷个面膜、化化妆，嗯，美美的做你的伴娘。哎，你的御泥房借我一下。不过，今天晚上还有另外一只单身狗严凯也会来哦，正好可以给你做个伴。你乖乖的管好你自己就好了，操什么我的心啊！叔，今天好歹是你大喜的日子，那不就好好收拾收拾自己，跟我这墙壁较什么劲啊？你明明知道高杰和你结婚另有目的，为什么非要订这个婚啊？你真的一点都不在乎，爱他爱到盲目了？我今天出门前，他跟我说，他说谢谢我。谢谢我给了他一个温暖的家。我觉得他并不是在骗我。我觉得其中是有什么误会，或者是说，他有什么难言之隐。玉芷，你让我去查李炳申拍了合同的真伪，结果怎么样？全是真的。啊，是。高杰隐瞒和穆子云的关系可以理解，但合同还不够说明一切吗？如果真的一点都不在乎，你来我这儿发什么泄啊？去哪儿？还能去哪儿啊？订婚啊！于芷，当兄弟的，该说的不该说的我都已经说了。你要还是一意孤行的话，我也拦不住你。祝你幸福。行了，别迟到。咱们家啊，除了爷爷奶奶，其他人的婚姻好像都不太幸福。我对高杰呢，一直都有点保留意见，但是作为你的哥哥，我希望你要幸福，不要受任何影响。嗯，谢了。怎么了？情绪不太高啊？没事儿。好吧，那我先下去了，你收拾完赶紧下来。嗯。啊，对，哥。你帮我一个忙，怎么了？我担心一会儿高慧情绪会出问题，心情不好，做出过激的事情。你帮我控制点他。妈，嗯，哎呀。
还有半个小时，宴会就开始了。流程的细节都确认了，不会有什么错吧？您放心吧，所有的细节我又重新确认了一遍，没有问题的。今天是我们瑞华四十周年的纪念，更是渔之大喜的日子。我是绝对不会让今晚有任何偏差的。于之的订婚宴，你一直忙前忙后，尽心尽力，真的是要感谢你呀、啊！哎，客气什么？平真，嗯，好看吗？美炸啦！再漂亮的礼服啊，在新娘子的容貌面前都黯然失色。玉芝这家伙真走运，这么轻松就把你套牢了。我想想，还是忍不住替你以前受的罪心疼。但不管怎么样，我都替你开心。你今天一定要高高兴兴的，我会看着你顺顺利利把自己嫁出去的。你呀，什么时候变得那么感性了？我一直都是多愁善感的女人，好不好？我现在有点紧张啊，有什么好紧张的？不就是订个婚嘛，又没让你上刀山下火海。你记住，你什么都不要想，一会儿四姨说什么你就做什么。总之，你一定会幸福的，狠狠的幸福，懂了吗？高小姐，我们来补个妆吧。好。信啊，呃，这叫岁岁平安。待会儿叫人打扫一下，你小心别踩到。稍等一下啊！另外一只单身狗来啦，说不定今天晚上有两只单身狗会脱单了。你先别紧张，我过一会儿就来。你先休整一下啊，快去吧，人家等急了。高级说中了吧？这家伙难道要找我脱单啊？你有什么事儿啊？你说。我就是想让你转告高姐，让她千万不要做对不起于直的事情，否则我不会放过她的。你有病啊！高姐怎么可能对不起于直啊？你这句话应该跟于直说吧？我就是提醒一下，别到时候追悔莫及。啊，我明白了，怪不得你没有女朋友，原来你满脑袋都是兄弟，人家对方都已经订婚了，你还忍不住替人家想东想西。我跟你说正经的，你听到没有？没听到。严凯，你是不是脑子进水了呀？高杰那么爱玉芝，怎么可能做伤害玉芝的事情啊？你能不能别这么疑神疑鬼的呀？他做过什么，他自己心里清楚。你只需要把我的话带到就行，其他的不用你操心。哎，你等等。好，那你也替我带句话，不要让玉芝做对不起高杰的事情，否则啊，我不会客气的。死杨凯，真是油盐不进榆木脑袋，气死我了！
怎么样？严凯跟你说什么了吗？请你帮我转告高姐，让她不要做对不起于之的事情。她又这么说的，简单来说啊，她就想让你好好对于之，不然她说不会让你好过的。严凯是于之的好兄弟，他说出这种话也不奇怪啊。而且你不觉得他很真性情吗？你居然还笑，我可一点儿都不觉得。哎，你们两个都认识那么久了，一点发展都没有。说实话，你对严凯有没有一点意思啊？黄口白牙，千万不要污我清白！我跟他一毛钱关系都没有，不对，半毛钱都没有。被我说中了吧？怎么了？我觉得严凯其实也不错啊，你可以考虑一下。我才不要考虑呢，他这样的人，我才不稀罕呢。你们这种已婚妇女真讨厌，动不动就喜欢把身边的人乱点鸳鸯瞎凑对儿。你再这么说，小心我晾你裙子。哎，都乱了。别。表姨，品珍，你先出去一下吧。嗯，公公走。啊，有事你再叫我啊。哎，这份合同我已经打印好了，你可以直接在后面签字就行。谢谢你啊，你不会后悔吧？这百分之二的股权，如果能帮到你，我怎么会后悔呢？不过，等你度过这次危机之后，一定要尽快转回来。时间久了。奶奶和于之那边，我怕知道的。表姨什么时候让你失望过呀？放心吧脸色这么不好，是紧张吗？可能我累了。高姐，高姐，我。你今天早上到底怎么了？我后悔了。你后悔什么了？以后我们就是一家人了，所以我们之间不能再有秘密了，因为你是我的一生挚爱。
我也是你的第一选择，是吗？嗯。所以，宴会开始之前。林真，我越来越紧张了。别怕，一会儿啊，你就看于志一个人就行了。国际比赛你都不怕，小小宴会算什么？我陪着你呢。嗯。新娘准备进场。
玉芝，经历了这么多风风雨雨，我终于可以成为你的新娘了。高杰，此刻我的心有多痛，你知道吗？你太让我失望了。其实，我想借今晚的这次机会，向在座的各位，以及所有关心瑞华的亲朋好友们，宣布一项重要的事情。过来，别冲动！你放手，别拦着我！今天我一定要揭穿高杰的真面目。真面目什么意思？我想向瑞华董事会申请一项重要的人事任免。瑞华素金组总经理穆子云女士与瑞华总设计师高杰小姐。私下转让股权，危害公司利益。我向董事会申请免除二人职务，解除劳务关系。什么呀？胡说！我到底有没有胡说？穆总，穆子云，你心里最清楚。你是高杰的表弟，你们私下勾结，损害公司商业利益。要我把证人拉出来吗？需要把证据一件一件拿出来吗？黄木子云，在你们余家，在瑞华，尽心尽力。没想到我是珠栏打雪一场风。原来你们余家人根本就没有把我当做自己家人看。看见了，这个，这就是瑜伽的男人。你还敢嫁？你还敢嫁吗是你替我做的决定，你跟木子云千辛万苦隐瞒的关系，还有你在我背后做的那些勾当，理由还不够充分。你总说我摸不透你，你总说你摸不透我，原来是我看不清你。原来你是这么看我的。这种时候就别演什么痴情的戏码，戏已经演完了。
，我曾经的未婚妻。觉得害羞是吗？觉得可怜是吗？我把你带到这儿来已经给你脸了。你到底在说什么？还装不明白是吗？那我来告诉你，你亲爱的表姨，跟樊思勾结，已经撬到瑞华百分之四十九的股份了。樊思还差百分之二就可以控股瑞华。你觉得你亲爱的表姨从哪儿抠这百分之二？你的意思是，不可能！表姨说是要跟我借股权抵押还债，怎么可能会出卖瑞华呢？看来是他骗了我，不是这样的，玉池，你听我解释，不是这样的。这种时候了，你让我怎么相信你啊？从我知道你瞒着我，你跟穆子云的关系开始，我这儿我的心早就已经死了。没有告诉你我和表姨的关系是我不对，但你和表姨是东水火，我该怎么跟你说？我发誓，我从来都没有背叛过你。好了，你别找理由了，你收起你那可怜楚楚那一套，啊！背叛瑞华的人是你，辜负奶奶信任的人也是你，背叛你我之间感情的人也是你。是，我曾经选择相信过你。就算所有证据摆在我面前，我还是选择相信。可你呢？我给过你一次又一次的机会，一次又一次的机会，你每次都让我失望不过我还是要谢谢你。如果没有你，我的将计就计也不会这么轻易的完成，木子云也不会这么轻易的上钩。将计就计，天地只剩下一息。你早就怀疑我是吗？明明心里早有定论，却一直隐忍不发，装作什么都不知道的样子，就等着在婚礼上给我重重一击。我们的感情就不值得你多一丝一毫的信任吗？当我们的感情对你来说算什么？你有什么资格提“感情”二字？你当初选择素锦组。你就是为了穆子云
，你编出各种理由来欺骗我的感情，让我去支持你。我去查古，调查木子云跟外人勾结的证据，也是你出言粗暴。你利用我的感情让我信任你，你一次次的蒙蔽我，你一次次的欺骗我，你心里从头到底。只有用我的感情去帮木子云骗我们瑞华，你居然都是这么想我的？为什么你不能提前问问我，听听我解释？我提前问你，我提前问你，让你准备更完美的骗局来骗我。再说我有没有选择过相信？有没有？我有没有问过你？我们之间以后不要再有秘密。你怎么回答我的？都是我的错，你们都是错。就只有我才是傻子。你是破这一副面具。你说我们的爱情，就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。你来告诉我，生根发芽的到底是爱情？还是仇恨，到底是虚伪，还是信任？高清月，我真的越来越搞不懂你，我看不清你呀。你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪。是仓皇之中的相遇，出现在这生命里。我本可以不怕，不惧任何的失去。爱小心翼翼，害怕飘迷，不安的情绪，爱的止不移。它叫做生命树，象征着希望。我们在这种境界还能看到这棵树，说明是吉祥的征兆。我一定会带你走出这片云。尝试过不再想任何关于你，参与过往的回忆。三。第一万次告诫自己停止去爱你。你还保存着这片树叶？当然了
，这是你送给我的第一份礼物，我倒是得好好珍藏了。高姐，你把表姨当做妈妈一样，把玉芷当做要托付一辈子的爱人，可他们是怎么对待你的？一个把亲情当筹码，一个把爱情当笑话。原来，从头到尾困在局中的，只有你一个人。小杰，我知道你心里不舒服，爸爸替你出气，好吗？你带着妈妈赶紧回来，爸爸求你了。喂，高杰，平真，告诉高海，以后都不用找我们了。再见。喂，高杰，哎，叔叔怎么办呀？
沉沦，再次离分多伤人。我终于把伤害你的人赶走了。当爱人变成爱过的，可是我为什么高兴不起来呀、啊？我知道，你拼命工作，是忘不掉高洁。可是，奶奶也很担心，希望你早点从那件事情里头走出来。哎，你说什么呢？其实啊，我早就没事了。我这么努力工作呢，就是因为这样工作才能证明我自己的存在价值啊。你自己想清楚了就好。但是我还是要命令你，今天回去睡觉，睡一天。好，遵命。何杰，给我倒杯水呗。知道你饿了，马上开饭，来。还有多少话语没有道理可明？忘了从何时起，控制不了自己。过往的天地，只剩下一息。就好像这眼泪都流得太无力。难道没有预定，原因都已脱语？还是我们忘了相遇多不容易，心渐渐远了，累了也模糊了，才是谁想要的结局。于是。那些太过美好，只好躲避下去。原来我还爱你，才会带上假语。默默祈祷你识破这面具。之前我在五八同城投递了简历，是要来应聘原画设计师的岗位。应聘啊，坐那边等一下吧。哦。最新消息，享誉全球的磁链相联合本土品牌瑞华金饰推出母女联名款珠宝。这是我和我女儿第一次合作。
，期待大卖。这次能和吴老师合作呢，真的是我们瑞华的荣幸。我相信这仅仅是一个开始，接下来瑞华和磁链还将会有更多的合作机会。高小姐，你的履历很好，作品集也很不错，可是之前你一直是在珠宝公司做设计工作，现在怎么不想着做珠宝了呢？珠宝从前在我心里纯粹而美好，可以给人带来安定和幸福的力量。但是因为一些个人原因，我想尝试一些其他的设计领域。嗯，不过我们是家游戏公司，这个转型有点大。呃，你是怎么想到来应聘我们公司的呢？我在大学的时候选修过游戏原画设计的相关课程，所以有相关的经验，自己也非常有兴趣。是这样啊，看了你的旧作呢，都是有关珠宝设计方面的。为了确保你能胜任我们原画师这份工作，可不可以在现场给我们画一个手绘的漫画呢？当然可以啊。你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚伪、恶心。画的怎么样？不行小杰，快来！小杰，你来帮我画蝴蝶，我有好多好多蝴蝶。给，画吧。我来给你画蝴蝶啊！嗯
小杰，不着急，慢慢画。你看你画的都不像蝴蝶。为什么？你说我们的爱情就像生命树一样，枝繁叶茂，生根发芽。你来告诉告诉我，生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？你的设计跟你的人一样，只会让我觉得虚。规模呢，虽然是不如凡斯了，但是胜在自由。在我这儿，你可以任意的发挥你的才华，绝对不会受到限制。我哪有才华？你这根本就是扶贫救济。我这个可不是救济你，我现在是商人，暂时买不到你的设计，但是我能买到你脑子里这么多关于珠宝的知识呢。你知道现在请一个高级顾问要多少钱吗？在商言商，你对于我们工作室来说，那可是镇店之宝。你以为呢？千万不要小瞧自己。高杰，啊，好久不见。好，文文，我一会儿开会的时候会宣布。高杰正式加入咱们水之遥，你们两个也是老同事了。希望这次咱们可以共同努力，一起加油。一会儿你有时间的时候呢，带高杰参观一下咱们的工作室。啊，当然了，高杰，你来真的是太好了。你不知道，你不知道当时你走了之后，我们大家有多想你呢。呃，高杰，来，给你看样东西，这个。雷向东的帕拉伊巴设计招标，水之遥现在的重中之重。我已经让文文去搜集资料了。司总，我不仅收集了资料，而且我把之前所有我的作品都整理了一下，我想给雷总参考一下。您看看。好，好。不错，设计精巧，简约大方，而且配置也没有什么限制，非常好。可以把这个转交给雷总，正好可以让他自己挑选他想要的风格。好，谢谢老板。行，先去忙吧。啊，好。嗯，那我先去忙了啊。嗯。一会儿我得跟你详细的说一下这个。这个项目现在非常大，如果我们能够抓住的话，对我们工作室会有一个非常好的影响。
你跟着我干什么？我是来收集资料、写文案的。你以为我是苍蝇啊？喜欢整天盯着臭鸡蛋看。那就别用那种眼神看着我。我就看怎么了？我就要看你这样的坏人怎么起高楼，怎么楼塌人散。行，那你看吧，你就看我怎么起高楼，演宾客吧。谢谢你，品真。有人惦记，感觉真好。你看看你，都瘦了，哪儿都没肉。不过呀，我觉得你这时候离开挺好的。你都不知道那个小于总，跟没事人一样，还照常工作，典型的负心薄情。我觉得呀，你离开他就是因祸得福。你觉得雷总真的会喜欢刚才他说的那种风格吗？不好说，有时候甲方的意图可能连他们自己都很难准确的描述出来。嗯，刚才那个祖母绿，我还担心我说出事实他会不高兴呢，没想到原来他是在试探我们，还好我们没有中招。不过就算不是试探，咱们也还是应该说出来，毕竟这个是咱们的职业原则。
想要的结局。你为什么会在这儿？你到底想干什么？不是我做的每一件事都跟你有关。你做的那些事情能让人产生好的联想。高杰，我警告你了，你别出现在我的视线里啊！你别想再假装偶遇。麻烦你不要那么自恋。我没有兴趣探听你的行踪，我来只是为了自己的事。至于其他的，随便你怎么想。还有樊思的私招，你居然又跟他在一起，还是说你们就是同谋啊？你对我有偏见，麻烦你不要拉上其他人。怎么被我说中了？原来你早就计划好一切，我只不过是你的目标之一。说完了吗？我还以为你懒得跟我说任何一个字。说的没错。好，那我们已经没有任何的瓜葛，我可以走了。我们这个胸针镶嵌啊，我们比较倾向于它的钻比较大和钻比较薄，嗯，然后呢，佩戴比较方便。我以前工作的地方有一个老师傅，他姓郑，技艺精湛，他做那种镂空的镶嵌，找的每一个角度都非常的刁钻，而且出来的成品都非常的轻盈。要是他在的话就好了，可能可以给我们很好的建议。哎，那我想问一下，那我们是否可以请教他呢？我们还是等向雷总汇报完工作情况之后再说吧。来来来来，好，好，来，雷总来了，我来介绍一下，这位是瑞华的小于总，别看年轻。本事不小，啊，这位是水之遥设计室的设计师高杰小姐，哎，他们这次的中国风设计啊，非常的出色，我能不能拿奖就靠他们了。啊，把设计图给小于总看看。好，于总，来坐。很秀美啊，还是中国风。这是定稿了吗？啊，已经开始打板了。雷总，我出去打个电话，一会儿来向您汇报工作情况。好，好，你忙你的。雷总，你之前不是要雍容华贵吗？啊，原来是想要雍容华贵的，但最终还是他们说服了我，让我不要依附于别人的眼光，忠实自己。还是这么能言善辩啊！最主要的是他们的设计，打动了我。
，怎么哪儿都有你啊？我不想跟你有交集，但我也没有必要刻意躲着你啊。我们大家装作彼此不认识就好了。装作不认识，要怎么装啊？我演技没有你那么好啊，要不你教教我？以前的事情再翻出来还有意义吗？既然你已经认定是我骗你的感情，那就把我们两个之间的一切通通抹掉就好了。纠缠不清，可不是你的风格。更何况，你不是最擅长有第二极化吗？任何风险都有备受，包括对感情有保留，不是吗？明明是你犯了错，搞得好像你站在道德制高点似的。你说我对感情有第二极化，那你呢？你有把我当做第一选择吗？哪怕就一次玉芝，我麻烦你收敛一晚上一起吃饭，顺便聊聊这个珠宝研究所的事儿。今天晚上就算了吧，我还有别的月。雷总，我们成品有点点问题，打算回去商量一下，要不咱们今天就到这儿吧？哎，正好我刚刚约了于总吃饭，咱们一起吧。商量什么时候不能商量啊？吃个饭，放松放松，啊？要不去吧？岳总，你看看人司总多给我面子，你什么约会那么重要啊？啊？约了上次那高小姐是吧？约她一起吃，都是同行，认识认识，今后还有合作的机会呢。好，那我就把高小姐也叫过来。正好这两天，心里挺闹的，热闹的。走吧。走吧，来，几位都是设计界的翘楚，今天大家相聚，就算认识了，以后一定要多多合作。我敬大家。哎，我先干为敬。来，开动开动！来，你们吃，我接个电话。什么事这么急啊？
抱歉啊，各位，有件特别重要的事儿，一定得我去处理。我今天就没法陪大家，你们别客气，想吃什么就点啊。我先失陪。出大戏啊！什么人都能坐到一起吃饭，勇气可嘉呀、啊！玉池，我减肥，晚上不吃肉的，帮我吃了吧。嗯。快点，多去一点。不用讲了，既然他不自量力的选择离开了我，那我还让他留在我身边干什么？他的珍贵总有人能懂，他离开你可能是因为你不懂得珍惜是之前我在雷总的办公室碰巧看到了水之遥的设计图，恐怕这次我们就要被侵权了。这个设计是我们镶嵌组新来的设计师做的，不知道高杰通过什么渠道看到的。这个人都已经离开瑞华了，怎么还惦记着我们镶嵌组的东西？我不是刻意针对他，他敢做这样的事情，我就敢去揭穿他。抄袭是身为设计师最不能触碰的底线。我以为他就是算计算计人心，没想到，还好这个设计师早有防备，提前去版权局注册了，不然有理也说不清。我知道，你跟雷总有保释研究所的合作，我现在去接版权的事情确实是有些尴尬，但我这么做也是为了瑞华好啊。你这是为了公司，这么做，无可厚非。那我先走了，给你带来了。我是眼里容不下沙子的，像高杰那样的人做的坏事太多，却得不到应有的惩罚。我不能看他逍遥自在。你放心，我一定帮你主持公道。到底是怎么窃取到我们给雷总做的设计稿？你这个人怎么总喜欢倒打一耙？明明是你偷了人家何文文的设计，你还有脸贼喊捉贼了？你胡说什么？这设计稿跟何文文有什么关系？有啊，著作权登记证书上清清楚楚写着何文文的名字，经过著作权人的同意。现在这个设计稿属于瑞华。无耻！到底是谁无耻啊？
看来上次鱼池给你的教训还不够惨痛。高姐，我不会再让你得逞了。你别想再用任何欺骗的手段来谋取利益。不抄袭别人的设计，是作为设计师最基本的底线。你我曾是同台竞技的对手，而眼下真觉得你不配。你根本就是在颠倒黑白。怎么了，高小姐？又在这儿故技重演，偷人东西，来这儿装可怜是吗？怎么不说话？应付这种事情不是你的强项吗？居然你也信了？原来我们之间真的连一点信任都没有。千万别在我面前提这个词，你不配。你怎么还有脸跟鱼池说这样的话？你伤他还不够深吗？过往的天地，只剩下一息，就好像这眼泪都流得太无力。难道没有雨滴，原因都已脱雨，还是我们忘了相遇多不容易？的联名款，全部答案都在这儿。这么宽吗？都是我亲自钉的，他们敢脱吗？这次中国风的设计还不错吧？为了配合你们苏金组，我妈可是翻了不少资料。对了，你发布会筹备的怎么样？我这样跟你商量的。嗯，为了保持和这个首饰的风格一致，到时候发布会现场的布置啊，也要走中式古典风。你觉得这个主色用正红色好，还是其他颜色好？红色是挺好的，但是会不会太鲜艳了点？红色不行，换一个。嗯，那你说什么颜色好？小于总，这边有位叫高杰的女士想要见你。不见。不好意思，高小姐，我们小于总正在开会，不方便见客。哦，没关系，我可以在这里等他。哎，高杰怎么来了？他骗了小于总的感情，怎么还有脸来？对。于总，你怎么到这儿来了？这儿不欢迎你，走吧。我找于直是真的有事。不管你有什么事，你都没有资格再见于直了。简单，告诉保安，这话不是什么人都能进来的。好的。
，你来干什么？我……那些东西是你的，带走的。不需要了，你直接扔掉就好。我来是想求你，把帕拉伊巴的设计稿授权给水之遥，跟水之遥合作。我真佩服你啊！啊，你还有脸过来求我？如果你今天不答应，我就在这里一直等，等到你答应为止。随便你为什么还不走？你愿意跟我好好谈的话，我不会赖在这里不走。你就是为了思成，让我放过水之遥一马是你凭什么认为我还会帮你？你从我这儿要走的还不够多。你就这么喜欢索取？我欠你。我没办法改变你对我的看法。我来也不是为了跟你吵架。但是，思成是业界难得的设计师，他的名声不该就这么被损害。你话里话外，除了替他本走以外，就是在责怪我损害了这么优秀的人才，是吗？既然他这么优秀，让他自己来摆平。
，谢谢你为我带来希望。你还保存着这片树叶啊？当然啦，这是你送给我的第一份礼物，我当然得好好珍藏。你有什么资格跟我谈？你是水之遥的负责人还是老板娘？让思成自己跟我谈找我什么事儿？于志，我问你，你是不是私下和水之遥和解了？版权还归瑞华所有，免费让他们跟进，不好吗？我不同意。我有权决定公司事怎么样？他有没有提出什么要求？没什么，瑞华定制组要参与制作，而且版权也归瑞华所有。可能这次咱们俩要当个免费的工匠了。什么？这你都答应了？他摆明了就是要给你难看。不行，我要去找于直。高姐，别去了。这已经是目前来说最好的结果。我想过了。接下来就是去瑞华继续工作，我一个人应付得了，你就别去了。那怎么行？这件事我也有一半的责任，我怎么能让你一个人去呢？你呀、啊，到底是把于之想的太可怕了，还是把我想的太软弱了？不是。好了，我答应你，咱们一块儿去。这几个老师傅一个比一个脸臭，他们没有欺负你吧？没有了。有需要帮忙的话，告诉我。只是，胸针看着漂亮，实际工艺上非常复杂，想要顺利打样
，可能都有点困难。的确有几个地方还挺难的，而且工期紧张。如果按照之前的操作步骤的话，有可能效果会很不理想。你看，嗯、因为这款胸针结合了东西方不同的工艺。所以我们要先把工艺拆分开来。那么目前这个阶段，窗棂格的工艺，还有母辈的打磨、镶嵌，交给师傅们去做。牵扯到新工艺的帕拉伊巴镶嵌呢，我们两个去完成。新工艺主要是起到支撑和借力的作用，我们两个来做问题不大。但是，想要跟老工艺结合好，还要做到效果统一，那需要双方配合的默契程度非常高。还有，老工艺和新工艺用到的设备也不同，电压和温度的标准也不一样。嗯，我们还要解决连接焊点的问题，可以说是难上加难。先这样吧，咱们先把能做好的先完成，剩下的我们回头再想办法。嗯。总觉得呀，哪儿不对劲，是吗、嗯？我倒不觉得，反而好像又找回以前熟悉的感觉。不知道为什么，每次在定制组干活，心里都特别踏实。看出来了，你跟这些老师傅的关系都还挺融洽的，只是……师傅们呀，都是性情中人，心地很豁达，很善良。可能他们因为我之前的事。还在生我的气吧？可是你看我的工作台，我走了之后，那些工具和图纸都原封不动给我留着呢。都是到嘴豆腐心的，可能是我之前多想了。只是，我觉得对你很抱歉，因为我的事，让你都不好过了。高姐，你怎么还有心思在这儿道歉呢？嗯？草图画好了吗？松石搬好了吗？好，我现在就搬石头去啊！回来，你看看那小姑娘家家这头发上搞的都是什么东西？来，有吗？没有啊。老师傅替你们认认真真工作，你们在这谈情说爱、啊。那是不是谈情说爱？于总，您恐怕管不着吧？在外面我管不着，可是在这个地方，在瑞华，就请你们遵守职业操守，拿出点专业态度来。我们充其量算是瑞华的合作方，负责给出的是最后的结果。那至于工作方法和态度是水之妖的内部事务，这一点恐怕还不需要于总您。来指手画脚，好。还有你，上一秒还喜笑颜开，一见到我就板着张脸，同时又想着怎么把胸针做砸了。嗯，我告诉你啊，这次的合作可是白纸黑字写在合同上的。公报私仇，加上恶意恐吓，这个是堂堂瑞华肃金族总经理的一贯作风吗？哦，不对，应该说是耍威风的手段吧。那么我想请问您自己的职业操守。我希望你不要逞一时口舌之快，你要记住，你们水之妖的命脉，需要你们拿出好的作品才行。与君共勉。我说没说过门口的箱子要收好？啊，办事效率这么差吗
你们把箱子收走了是吗？谁让你们收的？拿回来，一样都不许收。我我我觉得这个这个弧度啊，如果再加大一点儿，啊，这就看着更顺眼了。但是这里啊，你要预留一些空间，要不然不够宽了。颜色不同，两边是对称的。嗯嗯，是吧？哎，我我觉得你设计这方案很好。从现在开始，立刻停止胸针的制作。为什么？这是瑞华的决定。跟外人无关。呃，呃，余总啊，怪我老头多个嘴啊。这你们公司上层是不是有什么误会啊？咱这活是小余总余直下派的任务，呃，你这么说停就停，不太合适吧？于是做了错误的决定，你们也想跟着一错到底吗？不是我我我我看这样行不行啊？就是咱们再找那个小于总啊，再跟他说说，呃，问问他，他说停了，那那咱们就停下来，好不好？你们搞搞清楚，在瑞华，谁更有话语权？现在立刻停止制作，否则的话，全部回家。说什么公事公办、公私分明，全都是假的。制作说停就停，我们是鱼肉他们为刀子，不过是被他们玩弄在鼓掌之间罢了。我看以后瑞华的事情，咱们这帮外人还是不要过来。我们花了那么多时间和心血，在时光之轮上。说实话，我只是很心疼那些已经完成的设计，不希望就这样被停掉。你也别太操心了，我们再想想办法。报复我，连带针对思成。我知道你讨厌我，时光之轮的制作我可以退出，但是请你做人君子一点，放过思成。你到底在说什么？我又怎么欺负思成了？惹怒你这个思成忠实粉丝了？你还要我怎么样？要我跪下来求你吗？还是你要怎样羞辱我才能解气呢？所以我在你心中就是这么不堪受。那我这么卑鄙的话，你跟我说什么？我听不进去。让开！郑师傅。时光之轮怎么回事啊？好，我知道了。
。郑师傅，怎么这么着急打电话给我们，让我们过来？我想告诉你们一个消息，啊，这时光之轮呢，可以继续制作了。什么？又能开工了？哎，于直同志，昨天这个于直呢，就主动找到我，就说，说是你冲他发了一顿火。我就把这停工的前因后果，我都跟他说了。哎，今天通知就来了。你的意思是，他对教廷时光之轮制作的事根本不知情。所以说呀，你这发火发错了对象啊。不是他做的，他怎么不解释啊？看见没有？啊！我昨天去瑞华了，我就看见啊，时光之轮的宣传单的样章，已经大量印刷了。你看这设计师的这个名字。于直啊，一直是一个好小伙子。看来咱们的事情都错怪他了。没想到他这么尊重咱们的设计。既然复工了，那我们就抓紧时间，赶快开始，把之前耽误的时间都找回来。没问题。都几点了？师傅们怎么还没上班呢？多姐，你来干什么？我特意过来表达一下对你的崇拜之情。高姐，你手段玩的是真好，我甘拜下风。有话就直说，成天冷嘲热讽，你不累吗？你为了挑唆我爸费了不少力气吧？这是他的事，跟我一点关系都没有。你以为抢走了爸爸就能伤害到我吗？我告诉你，就算爸爸回到了你身边，我也不在乎。是吗？如果你真的不在乎，有必要在这里咄咄逼人吗？现在你和你表姨里应外合，你先暴露，让于直放松警惕，接着木子云卷土重来，联合外人一起吞并了瑞华。华的总设计师之位不就是你高洁的了吗？现在瑞华已经是你和你表姨的天下了，你还想怎么演啊？我告诉你，高洁，事业和爸爸你通通都可以拿走，但是于直，你想都别想。事儿啊，都怪儿子不孝顺，娶了条毒蛇回来。哎，高杰，董事长怎么样了？你来干什么？这里不欢迎你，请你离开。我只是来看看董事长，没有别的意董事长不需要你关心。董事长现在这个样子，全都是你的表姨造成的，请你现在立刻给我离开这里。我、你们，哥，这是于。我知道这是于，你现在还护着他，你别忘了，穆子云是他的亲表姨，是他的表姨夺走了瑞华，奶奶现在还没有醒过来，也全都是拜他表姨所赐，你还护着他。走，走啊！别激动，于雪的家属。哪位是于雪的家属？我我我我，病人醒了。啊，妈，妈，哎，别去啊！郑师傅
，我是真的很担心董事长的安危。行行行行行，老铁，我知道你担心董事长的安危，而且不放心于职。可是你你想想啊，这孟子云他是你的表姨，你是他的外甥女儿，啊，你你你你再说你前一段这事情还没解释清楚呢，现在又做出这么大的事情来，不管怎么说呀，你。你都摆脱不了这层关系啊我最近一直在帮你调查高杰，看高杰和穆子云的样子，也不像是事先商量好的，恐怕我们都误会他了。你什么意思？啊？按理说，高杰费尽心思接近你，帮穆子云骗走瑞华的股权后，他们俩应该狼狈为奸的各种庆贺才对、啊。可是听陈明真说，自从那晚之后，高杰拒绝了穆子云的各种安排。带着他的妈妈，住到了一个很普通的房子里。高杰，也许不是我们想的那种人是真的错怪你了，高姐。很早之前，我就已经喜欢你了。只是当时我知道你因为家庭的原因，不愿意触碰感情，所以我始终没有迈出那一步。后来。你遇到了于芷，而且跟他走到了一起。说实话，我很难过，但同时我也为你高兴，因为我以为你找到了属于自己的幸福。只是我没有想到于芷把你伤得这么深。我很心痛，我想要给你一个家，给你美好的下半辈子。藏在心底的最深，你不会知道，你是一个很好很好的人，是一个很优秀的男人，你值得拥有一个最好的爱人。只不过，那个人不应该是我，应该是一个比我更优秀的女孩。而且，我现在没有心情去考虑感情上的事。对不起啊，高姐，给我一个机会，也是给你自己一个机会。你需要开始新的生活，你的生活应该是开心的、快乐的，而不是痛苦。我我想给你谈一谈。爱人变成爱过的人，命中注定原来不是我们。为何相爱过的人，非要爱成陌生？
承认，才能证明曾经爱多深。今天来找我，到底想要说什么？我，我想问你，你到底有没有帮孟子云去献爱瑞花？我曾经解释过，可是你已经先入为主的认定了这一切。既然不相信我，又何必再来问我？高姐，我从遇见你的那一刻起，我就选择完完全全的去相信你，甚至是这一刻，以至于未来的每一刻，我都想去相信你。所以，你能告诉我，你和穆子云之间到底发生了什么事？事实吗，于芷？你对我的信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回来。所以，今天我说的再肯定，对你来说依然是不确定的。我无论我是否参与过表姨的那些事，我和她之间的血缘关系是永远改变不了的，而这一点，在你心里。会是一根永远拔不掉的刺。既然如此，我们又何必再去接触对方，去伤害彼此呢？可是我。你对我的信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回来。表姨。表姨，小姐，表姨，你没事吧？不好意思啊，他们给你打电话了。本来我不想叫你来的，但是非要让我留联系人的电话，我又没有别人可以找，所以。别说这些了，伤到哪里了？给我看看。啊，没事儿。小姐，好不容易又听到你叫我一声表姨了。我们毕竟还是一家人，不管出现什么事情，我们都会在一起的。你才是我最亲的人，对不对？表姨，先不要说这些了。阿芝，哎呀，阿芝你来了！哼，这你可算是来了。这个女人真的是太狠毒了，你看看她给我挠的。余光华，你说谁呢？这不是你吗？我说别人对得起你呀、啊！啊，我先送你回去吧。看看他一样。当然是你去，雷总说了。时光之轮在纽约参赛获得了第一名，才得到了一个参加圣罗朗大赛的资格。你明知道我现在根本没有设计的能力，这次的时光之轮也是出于你的笔下，当然你才有资格。虽然设计的署名是咱们两个人，但是灵感和构思都来自于你。设计大赛比的又不是绘画能力，而是设计理念。若论天赋，我自认为没有你有灵性。可是，好了，不用担心。我知道自己在做什么。我说过，你呢，就是暂时失去画图能力，又不是失去设计技能
，我也会想办法帮助你的。如果你仍然不能够恢复画图的能力，那么在未来，我愿意成为你的双手，帮助你完成所有的设计。思成，我很感谢你给我这个机会，可是，你明明是一个那么优秀的设计师。又拥有一个冉冉上升的水之遥工作室，你没必要为了我那么放低自己。不用担心，我知道自己在做什么。我说过，会用未来的每一天让你放下心房，真真正正的接受这段感情。再说了，你获得成功留在水之遥帮我，那我岂不爱情事业双丰收了？这一把是我这个做老板的赚了。你也会开这种玩笑？以前是我让你了解的太少了，以后我会对你毫无保留。这次去海外替雷总找蓝宝石，我们一块儿去。替雷总采购蓝宝石虽然要紧，但公司也接了一堆案子，没有一桩是可以延后的。你又是水之遥的老板，也是设计团队的核心，没有你坐镇怎么行？放手让团队去实践，也不失为一个好的办法。总之。让你一个人出国，我不放心。我只是去宝石交易中心挑选，那边也非常安全，而且我也希望你可以给我一点空间。好吧，你说服我了。那你先去宝石交易中心找蓝宝石，如果需要去矿区，必须等我一起，好不好？于先生，如果没记错的话，你已经不是瑞华的员工了，而且我跟你也应该没什么私下的交流啊。我实在是想不到你用什么理由到这儿来。我今天呢，是代表林雪女士，解除定制组与瑞华所有的房屋租赁合同。简单来说呢，我要拿回定制组，合同全在这儿。怎么这么着急就要把瑞华抢回去，准备回炉重做，是不是？想的太美了。这合同的租赁期限还没有到日期呢，你就想把合同拿回去？那么容易啊？好，你不签也可以。那我们法庭上见，我奉陪到底。这么说，我还真是没有不签的理由哈、啊。不过，考虑的权利总是有的吧。所以，小鱼先生，你先请回吧。那合同就放在穆总这儿了。先是你爸爸，然后是你，轮着法的来刁难我。哼，我可是把你们于家的人看得透透的。不过还好，高杰听我的话，选择跟你分手。我和他
，我们才是一家人。我说什么，我做什么，他都会无条件的支持我。恐怕我对你的了解比你想象的要多。啊，是吗？如果你跟高杰的关系真的如你所说的话，你大可不必跟我说这些。你越是强调你们亲如一家，就越证明你自己没有信心。况且我进这个门之前，我都已经决定了，高杰到底是个什么样的。我会用我自己的方式重新了解。静候佳音高姐，我没有办法阻止自己去思念你，那就再让我努力奔向你一次，因为我不想就这样结束。今晚请问你做什么事吗？高姐在哪？高设计师他不在了，还可以跟局长聊。高杰，于直，高杰在哪？高杰不在这儿，你不告诉我自己找。高杰，高杰，高杰，高杰，高杰，是你吧？高姐，我知道你不想离我是理所应当的。毕竟，毕竟我听了听了别人的话，对你做了那么多蠢事，我我不值得被原谅。但我想跟你说的是，这段时间里，我无时无刻不在想。我每一分每一秒都在想着你。我这次来想跟你说的是，我们能不能把之前那些不愉快全都搁置下去？我们坦诚相待。我想重新认识你，重新认识对方。能不能给我这次机会？我每分每秒都在想着你，无时无刻都在想着你，请你给我这个机会。于直啊，没想到你平时高冷扑克脸的人也能说这番话呀！你怎么在里面？高杰呢？我为什么不能在这儿啊？我来水上面试要通知你吗？不过你诚心诚意问我，那我就认真负责的告诉你。那你知道高姐去哪儿了吗？我说的不是这件事儿，我是想告诉你啊，刚才是故意不给你开门的，目的就是为了搞你。谁让你欺负高姐呀、啊，把她害得那么惨。反正我是不会告诉你她在哪儿的，就死了这条心吧。玉珏，高杰确实不在这儿，你请回吧。我联系不到高杰了。能告诉我他去哪儿了吗？既然他不愿意联系你，你又何必不放过他呢？我说小于总，你就放过高杰吧。你把他害成什么样了？他连设计能力都没了。求你高抬贵手，放他一马，好吗？对不起，打扰了。
多少话语没有道理可明，忘了从何时起，控制不了自己。过往的天地，只剩下一息。就好像这眼泪都流得太无力。高杰，你擦掉这棵生命树，是对我有多绝望？这份感受，直到今天我才明白。心渐渐远了，累了也模糊了。才是谁想要的结局？原来我还爱你，才是我的真心。害怕面对曾经。店之组解除租赁的合同，我已经签了，你来尽快走流程吧。目前市场急需品质佳的蓝宝石，有很好的发展潜力。我已经跟 Apple 的通过电话了，他说他的矿区会生产出一批新的宝石，我可以直接去他们的矿区看。我跟你们说，我在昨天晚上那个酒吧的活动开到了钻石，怎么运气这么好呀？是啊，我也没想到。那我们今天晚上再说好不好？晚上开到钻石。思念出没在夜深。I'm pleased to tell you, Miss, that the diamond is yours. Chinese people are experts when it comes to diamonds. 想想走不出过去的人。怎么了？喂，好，我一会儿跟 Apple 见面。藏在心底的最深，你不会知道，当初的拥抱多伤人。当爱人变成。Why all the sapphires I have saw in the trade center are burnt? I heard that the lady has purchased a priority. Any sapphires available for sale during this time must provide to her for choosing. So I am her free identifier. Why would the dream trading center sign such impurity close with her? It is very easy to understand. She must offer very profitable terms for the center, and they don't violating business rule. I'm curious who she is. Father, you don't have enough money. There's no need for you to pay hardball with her. It is better for you to go to my my field to look for the lost gemstone. Shall we? All right. Do you want me to help you? No, thanks. Hi, James. Hey. Hey, how are you? I will take you to the mines. All right. I had my men check up in the transaction center, and you won't believe it. The premium buyer is actually a young lady and Chinese, just like you. Chinese girl. Hmm. What she came for her boss, Mr. Lei. Mr. Lei. Lei Xiangdong. What's her girl's name? They call her Miss Gao. 
定是高姐。She had the stone already. She flying back today. Back today. We forget about the mice. Uh, can you take me to the airport? What? What's wrong? I break down. It's bad. <sighs> Not even signals. Doesn't look bad, huh? Hey! 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 Stop! Stop! It is so lucky to meet you, beautiful lady. Oh, we might have to walk to the minefield. Thank you really much. You're welcome. I'm the lucky one to meet the owner earlier. <laughs> um, why, Sister? Do you have to go to the minefield? Um, I'm not. 应该快到了。你说你一个女孩跑矿区去，我雷总也真是突然改变主意，非要用什么不规则的方式。那交易中心就没有合适的吗？我都看过了，还是去矿区找吧。那过了边境到矿区就是另外一个世界了，千万千万要注意安全。我手头上的工作一旦忙完，我立刻就给你汇合，好不好？嗯，我知道了。That is a light tree. It is a good sight to see that tree in the film. Yeah, I believe everything is the best arrangement. Look aloud. This is the safe place in the wilderness. Those bandits can never get out of here alive. It's necessary for guards. It's so strict. Buyers with a hidden agenda is more dangerous than lovers. So, you guys should always stay alert. Sorry, folks. I got something wrong with my car, so I'm a little bit late. Anyway, thank you everyone to travel all the way down here, and I guarantee you guys won't be disappointed. We can fly here to the exhibition hall to check out my collection. The official auction will begin tomorrow. Besides. I also have a very special thing. It is a heart-shaped surprise. 我就是冲着这颗新型蓝宝石来的。谁要跟我抢，都小心点。I'm here.
for the hardship sapphire and I'm ready for any kind of competition.你到底想跟着我到什么时候？我只是想请高小姐吃一个工作餐，我们一起凑单的话，还可以多点几个菜，多好啊！我们都是来参观的人，不要拒人于千里之外吧？你见过竞争对手约伴吃工作餐的吗
，你也没有帮助他去献爱瑞花。对不起，你可不可以给我一次机会，让我去弥补一下？现在说这些已经没有意义了。失去了设计能力，是对我的惩罚，也是提醒。既然已经结束了错误的感情，就不要。在彼此纠缠了，免得再继续伤害对方。况且，我都已经忘记了，我要重新开始新的生活。可我忘记不了，我脑海中一直浮现着你我以前所有发生过的一切。祝贺我们相识一百天。相恋一百天，也祝你回到梦想的轨道上。如果说每个人总会有人宠爱，我希望陪我走到最后的那个人是你。如果有一天你要从我身边逃离的话，我不管什么代价，我都会把你抓回来。我真的很想忘记，可越想忘记。却记得更清楚，我们的喜，我们的悲，我们的爱，我们的乐。所以高姐，你再给我一次机会好吗？尝试过不再想任何关于你。参与过往的回忆，第一万次告诫自己停止去爱你。那些美好约定却不偏不倚，刺痛每一根神经。你怎么哭了？是谁告诉我不许逃离你的命运？你眼泪是为我流的吗？请你离我远一点。我真的很想很想忘记过去，可是你都已经看到了，我每一次见到你，都会让我忍不住想起那些难过的事，让我心情痛苦。我只想要安心。保持距离吧，我只想要安就当是我求你。Miss Gao, you have got a really nice surprise this time. A few buyers are not happy about that. Make sure you watch out for them all the way back tomorrow. Trust me, you don't really want to piss him off. Thank you for your advice. Oh, and one thing. This gentleman, you don't want to piss him off either. Good luck. Kao Jia, leave the Gongju before you leave. Can you take me to another place? Sorry, we are not related to work. 恐怕没有必要再产生其他的接触。我以为我们白天的合作可以把我们的信任弥补回来。与其浪费时间在争执上，不如
安静欣赏一下这里的夜景好了。你随意，我先走了。生命树，你一定还记得吧？他就在附近。你能再陪我一次？我记得我跟你讲过，生命树象征着希望，它也见证着我们从患难到以后所有的感情历程。你就像生命树一样，在我心里已经生根、发芽。我尝试过，我尝试过去忘掉以前的一切。他的一直就插在我心里，这又怎么样呢？我在设计戒指的时候，许过一个心愿，希望我们的爱情能如同生命树一样，枝繁叶茂。可我忘了，世间万物的规律，大树。也有枝叶凋零的一天，就如同我们的爱情已经死了。你能不能把以前的一切抛开？你能不能？我只是恨你，没有其他。还有多少话语没有道理可明？忘了从何时起，控制不了自己。过往的天地，只剩下一息，就好像我的眼泪都流得太无力。对不难道没有预定，原因都已多余？生根发芽的到底是爱情，还是仇恨？心渐渐远了，累了也模糊了，才是谁想要的结局。